എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ് ചെലവാകൂലേ ആ പതിനെട്ടാം തീയതി മോഡൽ സത്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് അച്ചായം കാശ് കുറെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ അതുപോലെ കളയുന്നുണ്ട് സാധനം കൂടെ സമ്പാദിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ആസ്ത്രേലിയ കിടന്ന മൂപ്പിലിസും മൂപ്പത്തിയും കാശ് കണ്ടവാനും സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടല്ലേ താനെന്തൊരു മിണ്ടായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ജാഫറിനെ പറ്റി ആലോചിക്കായിരുന്നു അല്ല അയാൾ ജയിലി ആടി വന്നത് മരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നോ താൻ ഇതുവരെ അത് കളഞ്ഞില്ലേ മരിച്ചാണോ കൊന്നാണോ ആർക്കറിയാം ആരുപോലാണ് പഴയ വിരോധികളിൽ ആരെങ്കിലും അവന്റെ ഗൺ പാർട്ടി ആയിരുന്നില്ലേ ചിലപ്പോ പുന്നക്കാടന്മാരെ എന്നെ കൊന്നെടുത്ത് കടലിലെറിഞ്ഞായിരിക്കാനും മതി പുന്നക്കാടന്മാരോ അവർക്കെന്താ ഇയാളുമായി ബന്ധം കറിയ പുന്നക്കാടന്റെ ബോഡിഗാർഡായിരുന്നില്ലേ ജാഫർ എവിടുന്നോ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് ഈ നാട്ടിൽ വന്ന അവനെ ആളാക്കിയത് പുന്നക്കാടന്മാരാ ഐ മീൻ പുന്നക്കാടൻ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോ ഈ ജാഫർ കൊന്ന് ഇന്ത്യൻ ടാക്സ് ഓഫീസർ ആരാ അവൻ എന്തായിരുന്നു അയാളുടെ വിരോധം അവനെ ഒന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാനാ രണ്ട് ചോട്ടുഴാളിലെ കുട്ടി കൊന്നതിന്റെ പേരിൽ സിറ്റിയിൽ ആകെ പ്രശ്നമായിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രകടനത്തിനിടയ്ക്ക് ആരുടെ പുറത്ത് വണ്ടി മുട്ടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ജാഫറിനെ അവർ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ചോരാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ജാഫറിന്റെ കുറച്ച് പണം കടം വാങ്ങിച്ചിരുന്നു എന്നും അത് വാങ്ങിക്കാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ഉണ്ടായ വഴക്കിലാ മരണം സംഭവിച്ചെന്നു അവന്റെ മൊഴി ജാഫർ പറഞ്ഞ് കള്ളമായിക്കൂടെ അവനെ പോലെ ഒരു ഗുണ്ടക്ക് ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസറുമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല മറിച്ച് പുന്നക്കാടന്മാരെ പോലുള്ള ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ്സിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് താനും തനിക്കെന്തോ ഈ പുന്നക്കാടന്മാരോട്ട് എത്ര പ്രശ്നം അതൊരു പഴയ കഥയാ പണ്ട് അച്ഛൻ പത്രം നടത്തിയിരുന്ന കാലത്ത് ഈ പുന്നക്കാടൻ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു ഫൈനാൻസിംഗ് കമ്പനി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അച്ഛൻ അതിന് കുറെ പണം കടമെടുത്തിരുന്നു പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ യുവന്മാരെല്ലാം കൂടി ഞങ്ങളുടെ തറവാട് ജപ്തി ചെയ്തു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പിന്നെ പറയാം ഏതായാലും പുന്നക്കാടന്മാർക്കെതിരെ കിട്ടുന്ന ഒരു വാർത്തയും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല എന്താ രണ്ടുപേരും നോക്കിയിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചേ എനിക്കിത് വേണ്ട മമ്മി എന്താ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒന്നും ഇല്ലഞ്ഞിട്ടല്ലേ മോനെ മമ്മി ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നത് ആ നാളെ രണ്ടുപേർക്കും മമ്മി എന്തൊക്കെ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്നറിയോ ഇന്നീ ബ്രെഡും കഴിച്ചേ ആ ചായ വേണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു ഭംഗി നോക്കി ഞാൻ പറയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ചായയുടെ കാര്യത്തിൽ രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് അറിയണം ഇനിയും അതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്താ പ്രയോജനം കൊന്നാളും മരിച്ചില്ലേ ജാഫർ മാത്രമല്ല ഈ കൊലപാതകത്തിന് ഉത്തരവാദി മറിച്ച് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ മറ്റു പലരുടെയും കൈകളുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ബലമായ സംശയം ഏത് നിയമ നടപടികൾ കൊണ്ടും മരിച്ചുപോയി നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ശരിയാ പക്ഷേ മിസ്സസ് മേഴ്സി തകർന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതമല്ലേ അതിന് കാരണക്കാരായവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് വേണ്ടയോ നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറയാ എടി മേഴ്സി എന്താടി എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും വന്നപ്പോ നിന്റെ ഒരു മറ്റതിയമ്മയില് ഇയാളാരാ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഞാനൊരു ജേർണലിസ്റ്റാ നിങ്ങളാരാ ഞാൻ രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ അമ്മാവനാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവളുമായിട്ട് എന്താ ഇടപാട് രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിയും പലതും തെളിയിക്കപ്പെടാനുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ ഇവരൊരു പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾ കേസ് നടത്തിക്കോ അവനെ വളർത്തിയതും പഠിപ്പിച്ചതും ആളാക്കിയതും ഇവരുടെ തറവാട്ടുകാരല്ല ഞാനാ കേസിനും കൂട്ടത്തിലൊന്നും ഞാനില്ല സാറ് പോയാട്ടെ ഇവളാ എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരി എവിടെ കിടന്ന നസ്രാണി പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞതാ ഇത് ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കും അല്ല ഒരുത്തൻ ചത്ത് പുല കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനുമുമ്പ് അവളെന്തേടി എത്തിയിരിക്കുന്നു രഹസ്യക്കാര് 
ഹലോ ഒന്നിങ് വന്നേ എന്നെയാ ആ ഇതാ വരുന്ന മോളെ എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടേ അതെ തന്തയില്ല മാത്രം പറയരുത് കിളവനാന്ന് ഓർക്കില്ല ഹലോ അതെ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ആ വരുമ്പോ പറയാം ശരി സിസ്റ്റർ മിസ് മായാം എന്നെ ഒന്ന് കാണുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരാ മായയുടെ ബ്രദറാ എന്താ പേര് അരുൺ മേനോൻ ഇതാ ഇവിടെ ഒപ്പിടണം ഒപ്പിടാൻ വരട്ടെ നിങ്ങൾ മായയുടെ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ ബ്രദറാ അല്ല ബ്രദർ പോലെ ഓഹോ അപ്പൊ നിങ്ങളാണല്ലേ അരുൺ മേനോൻ അതെ അല്ല സണ്ണി പിന്നെ മദർ അരുണെന്നും സണ്ണിയെന്നും ഞാൻ കുറച്ചായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ എന്റെ കൈ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാ വേണ്ടത് പെൺകുട്ടികളെ വഴിപിഴപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നു മയേ എന്താ നീന ആകെ കുഴപ്പമായി സണ്ണിയത് മേറ്റം ചാടിക്കുന്നു നീ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വാ അയ്യോ മദർ എന്താ മദർ കരുതുന്ന പോലെ ഞാൻ ഫ്ലോട്ടൊന്നും അല്ല മായയെ ഞാൻ മാരേജ് ചെയ്യാനിരിക്ക അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓഹോ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ പാരന്റ്സിനെ ഒന്ന് കാണട്ടെ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു തെമ്മാടിയെ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോണം മേലെ ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നു പോകരുത് അല്ല അതെ മായ ഇവിടെ എത്തിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ചമ്മലായിപ്പോയി ഞാൻ കരുതി മദർ എന്നെ പോലീസിലാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മദറിന് അങ്ങനെ അധികാരമൊന്നും വെട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഈ മദറിന് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഞാൻ അരുണല്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും കൊളുത്തിയതായിരിക്കും ഇനി അരുൺ അറിഞ്ഞാൽ അതിലും വലിയ ചമ്മല് അടി കിട്ടുമോ പിന്നെ ഞൊട്ടും എങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ ചേട്ടൻ വിവരം അറിയും എന്താ ഞാൻ മായയുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാ വരുന്നത് മദർ എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു അതവിടെ വിസിറ്റേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്റെ പേരേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഒന്നും പറയണ്ട എടാ ഒരു മാതിരി നാണം കെട്ട ഏർപ്പാടല്ലടാ ഒരു നസ്രാണിയായി നീ എന്റെ പെങ്ങളെ കയറി പ്രേമിച്ചു ഞാൻ വിട്ടു എടാ കെട്ടിച്ചേരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു മാതിരി ഇതല്ലേ അരുൺ ഞാൻ ഡേ ഇവിടെ വാ ഏതായാലും മദറിനോട് പറഞ്ഞ് നിന്റെ പേര് കൂടി പേരൻസ് ലിസ്റ്റ് ചെറുതിട്ടുണ്ട് സാറിന് ഇനി സ്വന്തം പേര് തന്നെ ഇവിടെ പോയി കാണാമല്ലോ പിന്നെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് കൊള്ളാം നേരത്തെ കാലത്ത് ഇവിടെ തിരിച്ചു ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം എക്സാം കൊടുത്ത് തിരിക്കുക താങ്ക് യു സാർ കസ്റ്റം സൂപ്രണ്ട് ചന്ദ്രചേരൻ സാർ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു നമസ്കാരം നമസ്കാരം എനിക്ക് ഇരിക്ക സാറല്ല വിശേഷിച്ച് എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ പറഞ്ഞാട്ടെ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒറ്റ മോളേ ഉള്ളൂ അവളിവിടെ മെഡിസിൻ പഠിക്കുക മ്യൂസിക്കിന് അല്പം താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ വയലിൻ പഠിപ്പിക്കാൻ അയച്ചു അതാണ് ആകെ പ്രോബ്ലം ആയത് വയലിൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചെറുക്കനുമായിട്ട് അവൾക്കൊരു അഫയർ ഞാൻ ഈ കാര്യം വളരെ വൈകിയാണ് അറിഞ്ഞത് ഞാൻ അവിടെ വിളിച്ച് ഉപദേശിച്ചു അധികം ലാളിച്ചന്റെ തകരാറായിരിക്കാം ധിക്കാരം കാട്ടുമെന്നാ തോന്നുന്നത് ഞാൻ ആ പയ്യനെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു അവനും പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല എന്റെ സ്റ്റാറ്റസിന് ഒട്ടും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിലേഷൻ അല്ലത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം മിസ്റ്റർ പുന്നൂസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം ണോ 
വലിയ സൗകര്യമുള്ള മുറിയൊന്നുമല്ല ഇരിക്കും ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലേ അതെ ആരാ എല്ലാരും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണോ നീ പറഞ്ഞ കക്ഷി അതെ ആ വയലിൽ ഒന്ന് വായിക്കാം കേൾക്കാനുള്ള ഒരു കൊതികൊണ്ടാ അതിപ്പോ ഞാൻ കുറച്ചല്ലേ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ചുമ്മാ ഒന്ന് വായിക്കാം കസ്റ്റം സൂപ്രൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ സാറിന്റെ മാളുമായിട്ട് പ്രേമത്തിലാണല്ലേ ഏ അല്ല അങ്ങനെ കേട്ടു പ്രേമെന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളമ്മ ഇഷ്ടമാണ് കൊച്ചു കള്ളൻ വയലിൻ പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങ് അടിച്ചെടുത്തു അല്ലേ പൊന്ന കഴുവറാ മോനെ നിനക്ക് വേറെ ആരെയും കിട്ടില്ല പ്രേമിക്കാൻ മിസ്റ്റർ എടാ കുട്ട ആ ഐഡിയ അങ്ങ് കളയുന്നതാ നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് ഇന്ന് രാത്രി ഈ സിറ്റി വിട്ടോളണം നാളെ നിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടാൽ ഇതെന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാ നിങ്ങൾ ആരാ ആരെ വാടക കൊണ്ടോ ബേബി ബേബി പുന്നക്കാടൻ പറ നീ ആ പെങ്കൊച്ചിനെ മറക്കുന്നോ ഇല്ലയോ നോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യം പ്ലീസ് ഗെറ പഴയ ആബേലച്ചനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഐഡിയ കൊണ്ടത് അന്ന് ഞങ്ങൾ കുറെ ശ്രമിച്ചതാ നമ്മൾ ഇടവകക്കാരുടെ കാര്യമല്ലേ നടന്നില്ല കേട്ടോ ചോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം എന്തുമാത്രം ചെക്കിലും പേപ്പറിലാ ഒപ്പുവെക്കുന്നത് പക്ഷെ അനാഥാലയത്തിന്റെ സംഭാവനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെക്ക് ലീവ് കീറുമ്പോ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ ആബേലച്ചനാ കണ്ണും നനഞ്ഞു പോകും ഓർഫനേജിന്റെ പണി മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് തീരും പെൺപിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി പണിയുന്ന ബ്ലോക്ക് പുന്നൂസിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് അറിയപ്പെടേണ്ട ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് ഓ അതൊക്കെ അങ്ങ് ചെയ്താ മതി ഇത്രയും കൂടെ ഒക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ച നടക്കു വച്ചു ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിന് ശരിയാക്കാശ്രീ <laughs> 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 നല്ല കാര്യായി കാണണെങ്കിൽ പെമ്പിള്ളേരെ നേരം നോക്കണ്ടേ ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോഴേക്കും മുഖം അങ്ങ് സീരിയസ് ആക്കിയ ഒരു നടപ്പുണ്ട് ഈ ഇമേജ് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഞാൻ ഇനിയും ഒന്ന് പ്രേമിക്കാമായി പഴയ അപർണെ പോലെ ഇനി ആരാണാവോ അവളോ സത്യത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് രസത്തിന് തോന്നാറുണ്ട് ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കോളേജിലെ ഫംഗ്ഷന് പുന്നൂസ് പുന്നക്കാടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാ പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വന്നിരുന്നേ ഒരു വീൽ ചെയറില് പുന്നക്കാടൻ നിനക്ക് അയാൾ അറിയോ ശരിക്കും അച്ഛനുമായി എന്തൊക്കെയോ ഡീലിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവർ ലെഫ്റ്റിൽ പോണം ഒന്ന് നിർത്തണേ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിർത്തിയത് വെറുതെ ഡ്രൈവർ വണ്ടി വിട്ടോളൂ ഈ വീടിന് മുന്നിലെത്തുമ്പോ അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാം പിന്നെ കുട്ടിക്കാലം കൊയ്ത്തും മെതിയും വെളുപ്പിന് എഴുന്നേറ്റ് മാങ്ങ വിടോ നോക്കാൻ ചക്രമാവിന്റെ ചോട്ടിലേക്കുള്ള ഓട്ടം എന്നും വൈകുന്നേരം ഉമ്മറത്ത് അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സമ്മേളനം അമ്മ നിന്നെ പ്രസവിച്ച രാത്രി എല്ലാം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പുന്നക്കാടം മുതലാളി 
അയാൾ ശരിക്കും അച്ഛനെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം എന്റെ കൈയും പിടിച്ച അച്ഛൻ പുറകിൽ കൈക്കുഞ്ഞായി നിന്നെ പെടുത്ത അമ്മ അങ്ങനെ പടിയിറങ്ങി അതായിരുന്നു ഒരു തരത്തിൽ അച്ഛന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിന് കാരണം അത്രയ്ക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു അച്ഛനെ മണ്ണിനോട് അമ്മ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താ വേണ്ട കുട്ടിക്ക് എന്താ ഒരു തണുപ്പും റിയാക്ഷൻ ഞാൻ മാത്രമല്ല ചേട്ടനും ഉണ്ട് ഓ ചേട്ടനും ഉണ്ടോ ഓ എന്നാ ഞാൻ പറയും വിളക്കും എടുക്കാം എതിരേക്കാൻ ചൂടാവുന്ന കഴിഞ്ഞാഴ്ച വരാത്തതിന്റെയാ കൈ എടുക്കടാ നാറുന്നു പോയി കുളിക്കും നാല് ദിവസമായി തിട്ടിട്ട് നാറട്ടെ ശരിക്കും നാറട്ടെ ഒരു മണിക്കൂറായി ബിച്ചുവിന്റെ ആവശ്യത്തിന് അവരുടെ വരെ പോണമായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഒഴിഞ്ഞു പോന്നു പട്ടരവിടെ അവൻ വരുമ്പോഴേ കുറെ മീനും മേടിച്ചോണ്ടാ വന്നത് ദേവയമ്മ പറഞ്ഞേച്ചിട്ട് അടുക്കളയിലോട്ട് കയറിയിരിക്കുക ഏ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതേ അമ്മയുടെ ഇന്ന് ഇത്ര നല്ല ഭക്ഷണം മേടിച്ച് കഴിക്കാന്ന് വെച്ചാ ആ ദരിദ്രവാസി അടുക്കള കയറ്റി അത് നശിപ്പിച്ചു ആ പട്ടരുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ സ്റ്റൈലൻ വേറെ ഒന്നിനും കൊള്ളൂലെങ്കിലും അടുക്കള പണിക്ക് പട്ടർ മിടുക്കന ഞാനമ്മയെ <laughs> കണ്ടിട്ട് <laughs> 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 അച്ഛന്റെ വീട്ടുകാരും എന്റെ റിലേറ്റീവ്സ് മുഴുവൻ എതിർക്കും ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല സണ്ണിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഏതായാലും അവള് ഡിഗ്രി എടുക്കട്ടെ ശരി അമ്മ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ഗുണായിട്ട്
ും കുഞ്ഞലകളും മാറി നഖം കൊണ്ട് മാറോത്സവങ്ങൾക്ക് രേഖാപടം നെയ്തിടുന്നു ഏതോ കടിഞ്ഞു കിനാവിൻ്റെ ചില്ലയിൽ ോട്ട് എല്ലാരും കൂടെ വന്ന് കുറെ ബഹുളം വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോൺലെസ് ആ പ്രയാസം അപ്പൊ തോന്നും ആരും വരണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കെങ്കിലും ചെയ്യാലോ അമ്മയോട് എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞ സിറ്റിയിൽ ഒരു വീട് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറാം അടുത്ത ആഴ്ച നീ ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയെങ്കിലും അയക്കണം ഞാൻ വരാമേ ആ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങണം ശരിയമ്മേ 